வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வீட்டிலே சுலபமாக தக்காளி சாஸ் செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் நம்ம சேர்க்கல ஃபுட் கலரும் நம்ம சேர்க்கல வெளியில் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஃபுட் கலர்லாம் இருக்கிறதுனால அது ஹெல்த்தி கிடையாது நம்ம வீட்டிலே செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் எப்போனாலும் நம்ம ரெசிபீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கூட தோசைக்கு சைட் டிஷ்ஷாக இட்லிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் பிரெட்டு எதுலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு எப்படி தேவையான பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நல்ல பழுத்த தக்காளியாக பத்து தக்காளி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் அல்லனா சக்கரை எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் தக்காளி நல்லா புளிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அரை எலுமிச்சம்பழமே போதும் எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் நம்ம இதை செஞ்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் நமக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு தக்காளியை கட் பண்ணிடலாம் தக்காளியை நல்லா சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி அதை அப்படியே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் குக்கரில் சேர்க்காமல் நீங்கள் தண்ணிலே போட்டு வேக வச்சாலும் சரி தான் இல்லைனா குக்கரில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணாலும் சரி எது ஈஸியோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்போ இதில் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே சின்ன துண்டை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெள்ளத்தில் பாதி வெள்ளம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் இதில் நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் ஹை விசிலில் வச்சு அஞ்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு விசில் குக் பண்ணால் போதும் குக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம குக் பண்ணியாச்சு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம நல்லா இதாக மேஷர் வச்சு கூட மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கரண்டி யூஸ் பண்ணி கூட நல்லா இதை மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஒரு ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தோல்லாம் தேவைப்படாது நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த தோலெல்லாம் நம்ம கீழே போட்டுடலாம் மீதம் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண போகிறோம் திருப்பி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே வடிகட்டியாச்சு இதை வடிகட்டிட்டு நல்லா இதை கையை வச்சு நீங்கள் புழிஞ்சாலும் சரி அல்லா மேஷர் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாலும் சரி கீழே அந்த ஜூஸ் மட்டும் வேணும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு விட்டாச்சு இப்போ நம்ம கீழே உள்ள கீழே உள்ள ஜூஸை வந்து நம்ம ஒரு கடாயில் எடுத்து திருப்பி கொதிக்க விட போகிறோம் இப்போ கீழே நம்ம இந்த வடிகட்டின தண்ணியை மட்டும் எடுத்தாச்சு இதை அப்படியே இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் எடுத்துடலாம் கடாயில் எடுத்து நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா திக் ஆகணும் அது வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடணும் இதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா திக்காக வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விட்டுட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் லேசாக திக்காக ஆக ஆரம்பித்தோடனே நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டான பதம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் நம்ம மீதம் வச்சுருக்கிற அந்த வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு இதில் சக்கரை வெள்ளை சக்கரை டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு 
நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு இதை நல்லா வத்தணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் சேர்றதில் நம்ம எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் வினிகர் சேர்த்திங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாது இதில் நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணாதனால நம்ம ரெண்டு வாரத்தில் இதை யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காயிடுச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது வரைக்கும் இதை நம்ம கொதிக்க விட்டலாம் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கு தக்கன செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா ஒரு பாட்டல் ஃபுல்லாக செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா தேவைப்படுறப்போ நீங்கள் ட்ரை ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிட்டே இருக்குது நல்லா திக்க ஆரம்பித்த பிறகு கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அதெல்லாம் டக்குனா அடி பிடிச்சிரும் நீங்கள் நான்ஸ்டிக் பேரில் பண்ணால் ஈஸியாக ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கன்சிஸ்டன்சி திக்காகிடுச்சு அந்த சாஸ் பதம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை அப்படியே ஆஃப் நீடலாம் கொஞ்சம் ஊற்றுற மாதிரி நமக்கு திக்காக இருக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இது நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம எலுமிச்சம்பழ சாறு புழிஞ்சிடலாம் எப்போவுமே இதுக்கு தக்காளி யூஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா பழுத்த தக்காளியை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எலுமிச்ச சாறு புழிஞ்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா தக்காளி புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அரை எலுமிச்சம்பழமே போதும் இல்லைனா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சுவையான சாஸ் தயாராயிரும் இதை நம்ம இட்லி தோசை கூட வச்சு கூட என்ஜாய் பண்ணலாம் பீஸாவுக்கு தேவையானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக தக்காளி சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் சமையல் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சேனலோட இணைந்திருங்கள் புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த சாங்கை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ் ப